Un jour où la trompette va sonner, nous serons des milliards comme les étoiles dans les galaxies. Nous serons des milliards parce qu'il a été oué pour rendre le peuple nombreux et lui accorder des grandes joies. Alléluia. Amen. Et qu'on serait juste devant lui comme on se réjouit à la moisson. Et qui se réjouit devant lui Comme le jour où on partage le butin Pourquoi Parce que le bâton qui le frappait Parce que le jour qui pesait sur lui Il a brisé Parce que le bâton qui le frappait Il a brisé Parce que la verge qui le dominait Il a brisé Voilà pourquoi voilà pourquoi nous devons nous réjouir des grandes joies. Amen. Normalement, la vie des chrétiens devait être une vie de célébration tous les jours. Ça veut dire l'évangile. Qu'est-ce que Dieu attend de l'évangile Qu'est-ce que Dieu attend de l'œuvre que Jésus a faite à la croix Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Esaïe chapitre 9. Chapitre 9, Esaïe. Esaïe, il faut voir en Kinyarwanda, mais en français, c'est depuis le verset premier. Mais euh, euh, en Esaïe, en français, c'est Louis II, c'est Esaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au verset. Euh, on continue au chapitre 9, verset premier, jusqu'au verset 3. Esaïe, d'abord 8, 23. Mm-hmm. <muchin> Wagwije shyanga wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mwisarura nk'ibyo abantu bishima bagabanye minyago kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu n'inkoni yo mutwazaga igitugu wabivunye nko kuri wa munsi wa Midiani amen 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 mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. D'abord, voyons d'abord ce passage. On nous parle des ténèbres. On nous parle de l'angoisse. Sur la terre. On nous parle de l'opprobre. Et on nous parle d'une certaine région d'Israël. On nous parle du pays de Zabulon. Et le pays de Neftali. Ce sont des régions d'Israël. Et nous Qui sont autour du Jourdain. D'abord, parlons de Zabulon. Ce territoire, à l'époque d'Esaïe, Esaïe les appelle des pays. Mais avec, comme, comme l'histoire est en marche, entre Esaïe et Jésus, il y a huit siècles. Ça veut dire que les noms, même les 
territoires, les contrées changent, même si les noms ne changent pas, mais le statut de ces lieux change. Ce qui est des pays pourrait être une région, etc. Alors, lorsque Jésus est venu, nous allons voir comment il a accompli cette prophétie et nous allons voir où. Et nous allons comprendre où était Zabulon, où était Neftali. Dans l'Ancien Testament, il y a l'Ancien Testament, c'était appelé des pays autour du lac de Galilée. Vous savez que le Jourdain prend sa source dans les montagnes de Hébron et puis descend, se jette dans le Jourdain et continue jusque dans la mer morte. Le mot Hermon. Parce qu'il y a la neige là-bas. Et après, quand sa force devient de l'eau, alors après, ça devient le fleuve Jourdain. Et se jette dans la Galilée. Dans le lac de, Ga de Galilée, et Mounyanja et Galilaya, ou dans la mer de Galilée, et Mounyanja et Galilaya. Et puis ça sort, ça continue, et puis ça se jette dans la mer morte. Et non, non, puisque la mer est appelée morte, et puisque la mer est appelée morte, et puisque la mer est appelée morte, et puisque la mer est appelée morte, ou la mer est au, au sud de Jérusalem, et on m'a dit pour Jérusalem. Alors cette mer là ne ne donne pas l'eau, mais maintient toute l'eau qui est versée en elle. Par après, l'eau devient salée, trop salée. Si tu vas dans, dans, dans les eaux de la mer, de, 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 la mer noire, tu flottes. Tu ne peux pas Immerger. Tu peux dormir là sur l'eau comme ça. À cause de la densité du sel. Voilà, c'est parce que la mer, noire, la mer morte reçoit l'eau, mais ne donne, la donne pas. Alors, la mer, les eaux, hein, donnent ce qu'on appelle la mer morte. Des décis. Parce qu'il n'y a pas la vie là-dedans. Il peut y avoir des poissons. Parce que la vie est impossible. Mais contrairement à la mer de, de Galilée, reçoit l'eau et la donne. Donc la mer de Galilée reçoit l'eau et la donne. Voilà pourquoi il y a la vie dans la mer de Galilée. Amen. Parce qu'elle n'est pas égoïste. Et elle reçoit, elle donne. Et la mer morte, elle, elle est trop égoïste. Elle ne fait que recevoir les eaux du Jourdain. Et la retient pour elle-même. Par voie de conséquence, elle meurt en elle-même. Tout dans la Bible en Israël a une signification spirituelle. Alors, les, les deux mers là, la mer de Galilée, qui reçoit l'eau du Jourdain et qui la donne, il y a la vie. C'est le symbole d'un chrétien, le symbole d'un chrétien qui reçoit la vie de Jésus et qui la communique. Et la mer morte symbolise le chrétien 
qui a reçu la vie de Jésus, qui ne la communique jamais. Il ne témoigne jamais de ce qu'il a reçu. Lorsqu'on ne donne pas la parole de vie aux autres, à travers les témoignages, alors tu vas mourir en toi-même. L'évangile est donné pour être partagé. Alors, si tu veux être la mère, comme la mère de Galilée, partage Jésus avec les autres. Mais si tu veux être la mère morte, alors garde le témoignage pour toi-même. Alors, tu vas mourir. Sur le plan spirituel. Alors, suivons maintenant la prophétie d'Esaïe, huit siècles après que Esaïe ait donné ses prophéties. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, verset 12 jusqu'au verset 16. Yesu yumvise ko baboheshije Yohana aragenda ajigarilai yimuka i Nazareti atuye ilala u a Galile aja i Galilaya atura i Capernaum umudugudu uri kunyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Naphtali ah vous voyez maintenant et moi yubonye hein Huit siècles après la prophétie d'Esaïe. Lorsque Jésus a appris que Jean-Baptiste était livré. Alors, il se déplace maintenant. Il quitte Nazareth, sa ville. Alors, il se dirige maintenant vers les abords du lac. La mer de Galilée. Dans d'autres endroits, on l'appelle lac de Genézareth. C'est la mer, c'est la mer Dans certains passages, c'est la mer, la mer de Galilée. Dans d'autres passages, c'est le lac de Genézareth. Mais c'est toujours la mer là de Galilée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, il vient maintenant demeurer dans une ville hein, tout près de la mer de Galilée, la ville de Capernaum. Amen. Il quitte où Nazareth. Là, il était citoyen comme tous les autres. Il a grandi là. On le connaît. Là maintenant, il sait que Jean-Baptiste a, 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 a été livré. Il a déjà fini sa mission de préparer le chemin du Seigneur. En d'autres termes, préparer le peuple d'Israël. Pour recevoir son Messie. Alors Jésus maintenant se rend, quitte Nazareth, sa, sa ville où il a grandi. Maintenant, il se dirige vers le territoire anciennement appelé territoire de Zabulon et, et Neftali. Là, nous voyons maintenant, il, se, il vient demeurer à Capernaum. Alors ça s'appelle Capernaum. Vous comprenez? Amen. 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 Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il vient accomplir la prophétie que nous avons, nous venons de lire. À l'époque d'Esaïe, c'était Zabulon et Neftali. Tout autour de la mer de Galilée, le territoire là s'appelait Zabulon et Neftali. Alors à l'époque de Jésus, 
Alors, il y a d'autres noms tels que Capernaum. Parce que il y a une succession des empires. Kuko haje hasimbura na ubwami. Ce pays d'Israël, vous savez que il est tombé hein, dans l'histoire sous l'autorité de Babylone. Et murabizi ko mu mateka Israël ya giye mu maboko y'abanya Babylone. Par après, sous l'autorité des Perses, nyuma baza kuba munsi y'ubutware bwa Baperesi et par après sous l'autorité de la Grèce. Et voilà, Jésus est né sous l'Empire romain. Chaque empire, il laissait sa trace. Ça veut dire des noms. Ça veut dire chaque puissance qui a dominé la terre d'Israël, il laissait l'empreinte, les traces de leur domination. Mais pour que la Bible nous précise que c'est là où Esaïe a pointé dans sa prophétie. Que c'est là où Jésus va commencer son ministère. Alors la Bible précise hein, que c'est dans le territoire de Zabulon et Neftali, après avoir donné le nom d'aujourd'hui, de l'époque de Jésus, ça veut dire Capernaum. Et Amen. Alors, pour quelle raison afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. 14. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils. Amen. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, un bon matin, alors que les pécheurs, euh, alors que les hommes vaquaient à leurs occupations, ils ont été surpris par une voix qui criait au verset 17-18. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus a hérugo à tanger la cuidisha à vous gâti. Mouyane, koukou gami gom mouyjuru, bouri hafi. Comme il marchait le long de la mer de Galilée. A djendou l'han de gwinyanjai Galilaya. Il vit deux frères Simon appelés Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Abona bavandimwe babiri Simon yitwaga Petero na Andrea mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko barabarobye. Il leur dit suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Arababwira ati ni mu nkurikire nzabagira barobye babantu. Ositu il laisse les filets et le suivre. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Voilà, Jésus commence son ministère. Rero Yesu atangira muri mowe. Il n'a pas commencé à Nazareth. Nago yatangira i Nazareth. Il n'a pas commencé à Jérusalem. Nago yatangira i Jérusalem. Il n'a pas commencé dans Samarie. Nago yatangira i Samaria. Il a commencé à Capernaum. Yatangira i Capernaum. Anciennement appelé Zabulon et Neftali. Ariyo hitwaga i Zabulon na Naftali. Pour accomplir la prophétie d'Esaïe. Kugira ngo aso que les gens qui marchaient dans les ténèbres, les gens qui étaient couverts par l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée. Alors, une grande lumière s'est levée. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi ce qui était assis dans la région de l'homme de la mort kandi arabari bicaye mu gihugu cy'urupfu la lumière se levé et bamurikirwa no bamurikirwa no mucyo ça veut dire la voix de Jésus nubango ijwi rya Yesu ce matin là muri cyo gitondo au bord du lac au bord de la mer de Galilée on hombe inyanje ya Galilaya cette lu cette voix de Jésus iryo ijwi rya Yesu c'est cette voix iryo ijwi Amen. Amen. Qui appelle les hommes de la de ténèbres à la lumière. Nijo rihamagara abantu bave mu mwijima baze mu mucyo. Parce que Jésus c'est lui la lumière prédite par Esaïe. Uko Yesu niwe mucyo wahanuwe na Yesaya. Acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashi. C'est lui la lumière. Niwe mucyo annoncé 8 siècles avant. Wamenye kanishije binyeja no munane mbere. Que la lumière yuko mucho avant d'atteindre toutes les nations. Mbere yuko ufata mahanga yose va surgir uzahagurukira du territoire de Zabulon et Naphtali. Mu ntare ya Zabulon na Naphtali. À l'époque de Jésus. Mu gerero cha Yesu. Selon se trouve la ville de Capernaum. Yo haru muji wa Capernaum. Cette lumière aujourd'hui. O mucho rero muri iki gihe. Qui éclaire les hommes. O muri kira abantu. Qui croit en l'évangile abizera ubutumwa bwiza ele sorti de 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 Capernaum wasohotse i Capernaum c'est là où Jésus a commencé pour la première fois niho Yesu yatangire bwa mbere a ouvri sa bouche ufunku ubumbura kanwa ke repentez-vous mihane car le royaume des cieux est proche uko bwami bwo mwijuru buri hafi les gens sont réveillés abantu rero barakanguka Jean était déjà en prison Yohana yari muri gereza alors ils ont ils sont ils hein ils sont accourus vers Jésus rero baitabiruka basanga Yesu et il a commencé à appeler les, les premier disciple. Rero aitatangira guhamagara bigishwa bambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a appelé Simon. Amagara Simon. Il a appelé André son frère. Amagara na Andrea. Et après après il a continué après d'autres disciples. Numa yawa komeza guhamagara bandi bigishwa. Voilà la lumière du monde. O mucho wisi est parti de Capernaum. Wa hereye e Capernaum. Capernaum par après. Capernaum numa yaho. Cette ville o muji elle est devenue wa hindutse le quartier général du ministère de Jésus. Et chicharo gikuru cy'umurimo wa Yesu. Il allait dans toutes les directions de de d'Israël. Ya jaga mu duce dutandukanye twa Israël. Et par après il revenait toujours à Capernaum. Ariko nyuma yaho akagaruka Capernaum. Capernaum a été sa base. Capernaum niyo haba ichicharo ke. La base du ministère de Jésus. Et chicharo cy'umurimo wa Yesu. Parce que cela a été prédit. Kuko ibyo byarahanuwe. Oui siècle avant. Ibinyeje no munane mbere bitaraba. Par le prophète Esaïe. Umuhanuzi Esaïe. Alléluia. Amen. Et la conséquence est la suivante. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a maudit les villes qui n'ont pas reçu euh, qui n'ont pas euh, reçu l'évangile. Il a dit des choses sur Capernaum. Aramagambo yavuze kuri Capernaum. Et toi Capernaum? Aravwa nawe Capernaum. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Ese uzazamuka ugere mu ijuru? Il a dit des choses différentes sur Capernaum par rapport aux autres villes même s'il les avait condamnés et ya vuze ibitandukanye kuri Capernaum bitandukanye n'indi migi même s'il les avait condamnés nubwo yabacire witeka amen amen et quand il arrive Capernaum ageze kuri Capernaum il dit et toi Capernaum aravuga nawe Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel et c'est uzazamu kugere mu ijuru il dit non avanga oya tu descendras jusqu'à l'enfer uzamanuka kugere ikuzimu parce que le miracle le pré Voyez le privilège que tu as eu. Kuko amahirwe wabonye. Le privilège amahirwe wabonye. D'avoir été yokuba la première ville. Wabaye umuji wa mbere dans laquelle umuji wa mbere le Dieu vivant. Imana nzima s'est manifesté au monde. Yigaragaje kwisi. Parce que j'ai commencé en toi. Kuko natangire muri wowe. Tu seras jeté et aux ajugunwa hasi Vous comprenez Amen Ça ça nous interpelle aussi Et il y en a tout qui tu t'obgira Plus tu reçois beaucoup ou ko akira byinshi plus tu seras redemandé Et niko uzabazwa byinshi Alors Capernaum Lero Capernaum a été prophétisé par Esaïe Il y a Hanoué na Yesaya que c'est par Capernaum que la lumière va jaillir et éclairer le monde entier éclaire les hommes 
qui marche dans les ténèbres. Uhere Kapernaum niho umucho uzagera ku isi yose kugira ngo umurikire abari mu isi. Et ce qui marche dans les ténèbres, rero abagenderaga mu mwijima, il verra une grande lumière. Bazabona umucho mwinshi. Et ceux qui sont assis dans la dans la région de l'homme de la mort, et nabicaye mu isi gicucu cyurupfu, la lumière va se lever. Et umucho uzaba gurukira. Ça veut dire ça sans Jésus, les hommes marchent dans les ténèbres spirituelles. Non seulement ça, ils sont dans la région de l'ombre et de la mort. Ça veut dire que c'est l'ombre de la mort qui les couvre avant même qu'ils meurent. C'est ce que la Bible révèle. Si tu n'as pas Jésus, spirituellement parlant, tu marches dans les ténèbres, tu es aveugle, et l'ombre de la mort te couvre. Donc le ministère de Jésus a commencé à Capernaum. L'ancien territoire de Zabulon est né et Neftali. Mais continuons. Maintenant, le chapitre 9. Alléluia. Amen. Nous allons commencer maintenant au verset. Euh, le verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Ah, tu rends le peuple nombreux. Ça veut dire. Tu rends le peuple nombreux. Ça veut dire, tu vas accroître le peuple de Dieu. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Hein? De qui parle-t-il le prophète Tu rends le peuple nombreux. C'est quel peuple D'Israël Nous allons en parler. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Oui, la moisson, on se réjouit, n'est-ce pas mm -hmm. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Vous voyez, quand on a vaincu l'ennemi et qu'on prend du butin en le partageant, hein alors, ceux qui ont ce butin-là se réjouissent. Les vainqueurs se réjouissent. Amen. Amen. Car le jour qui pesait sur lui, le bateau qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. C'est quand ça C'est quand Gédéon Dieu l'a suscité pour délivrer Israël de l'oppression de Madian. Madian dominait sur Israël pendant sept ans. Dans le livre des juges, après la mort de Jésus, chaque fois Israël tournait le dos à son Dieu, Dieu le laissait dans les mains de, 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 de l'un des peuples de Canaan. Tantôt, tantôt c est, c est, ce sont les Madians, tantôt les Philistins et d'autres peuples. Alors, à l'époque de Gédéon, Gideon, Israël était sous la domination de Madians. Pendant sept ans, opprimés, ils ont fui leur maison. Ils sont allés se cacher dans les montagnes, dans des grottes. Et lorsqu'ils se mettent, ils amenaient hein, leurs bêtes, leurs chambres pour venir piétiner tout. Saccager. C'est l'angoisse qui régnait dans Israël. Pendant sept ans, alors Dieu a suscité Gédéon comme libérateur. Et après, il devient juge. Alléluia. Amen. Pendant 40 ans, Israël est en repos. Il y a la paix. Il est craint. 
Mais après, ils oublient. Ils retombent dans l'idolâtrie. Et voilà, maintenant, c'est un autre peuple qui les écrase. Ça a été cyclique. Le juge les délivre. Et à la mort du juge, ils retournent dans l'idolâtrie. Alors, un autre peuple les opprime. Ils crient à l'éternel. Ils suscitent un juge. Le libérateur, il les libère, il devient leur juge, et après, durant la vie du juge, il, il marche dans les lois de l'éternel, à la mort du juge, alors ils abandonnent Dieu. Alors un autre peuple les opprime. C'est ça l'histoire. De l'époque des juges. Alors, l'Esprit de Dieu dit dans Esaïe Tu réjouis, tu les, tu les libères, tu les libères des joues qui pesaient sur lui. Toi. Le bâton qui fera. Euh, la veste de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Parce que par Gédéon et 300 hommes, Dieu a brisé le joug de Madian sur Israël. Dieu a brisé le bâton qui pesait, qui frappait hein, le dos des Israélites. Israël. Et Dieu a, a cassé, a brisé la verge qui, hein, qui les. Euh, qu'il est malmené. Qu'il les opprimait. Alors Dieu les a brisés. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il est question de Madian Non, il n'y a plus de Madian. Il n'y a plus de Madianite. Alors, de quoi est-ce que le prophète parle Il parle de quel peuple Il parle de quel jour Il parle de quel bâton Il parle de quelle verge Vous comprenez la réponse, c'est à la fin. Au verset 5. Car un enfant nous est donné. Mm. Ah, car un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Vous comprenez Amen. Et la domination de sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de la croissement. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, dès maintenant et à toujours. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est qui C'est Jésus. C'est ce que vous célébrez hein, à Noël. Hein? Pourquoi est-ce que l'enfant nous, nous, nous est né Pourquoi est-ce qu'un fils nous est donné hein? mm -hmm. Il dit qu'il sera appelé Admirable. Dieu, Dieu Tout-Puissant. Le Prince de la Paix. Le Père Éternel. La domination repose sur l'épaule. Pour faire quoi Quoi nini tu me pewa mtoto wa mezaliwa Quoi nini mais pour venir accomplir ce que nous avons lu, il vient 
pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Lisons dans Colossiens vite, vite. De sommet, moi, Colossiens, vous, va. Est-ce que vous le sentez ça? Et c'est mon recoupier, on va. Alléluia. Amen. Chapitre 1 verset 12, 13, 14. Gitche cha cha mbere chumi na kabiri chumi na gata tu chumi na kani. Mushi madata watu ese wadu hae kura ganwa na vera umuraji wa mumuti niwe wadu chijije ubutkwari gumi jima. Voilà. Yadu chijije ubutkwari gumi jima. Qu'est-ce que Isaïe a prophétisé avant que Jésus naisse? Niki Isaïe a noué mbere kwa Yesu avuka. Il a dit quoi? Ya vous zenguiki. Il a dit. Ela vous zengo. Sur le territoire, le pays de Zabulon et Neftali. N'est-ce pas? Amen. Le peuple marche dans les ténèbres. Les peuples sont assis dans la région de l'ombre de la mort. Ils voient une grande lumière. Amen. Amen. Alors Jésus commence son ministère. Là même où Esaïe a a prophétisé. A honga honi ne sa ya hanui. A Capernaum. A Capernaum. Il n'est pas allé à Jérusalem dans la grande, dans la capitale. Na gwe agi Jérusalem au Momurgoa. Il n'a pas commencé à Nazareth où il a grandi. Na gwe atangi le Nazareth où il a vu, il a couru. Il va lorsqu'il a Lorsqu'il a appris que Jean était livré, il se déplace de sa ville de, 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 de Nazareth et il va là au bord de la, de la mer de Galilée pour accomplir ce que Esaïe a prophétisé. Il y avait un lien entre Jésus et ce territoire. Un lieu prophétique. Hari Isa no yomu wanuzi. Hallelujah. Amen. Jésus va commencer son ministère là. Yesu niwa ya tangiri umurimowi. Dans le territoire anciennement appelé le territoire de Zabulon et Neftali. Ahi twa gachera mugache ka Neftali na Zabuloni. Et à l'époque de Jésus c'est Capernaum. Ije cha Yesu itwa ga Capernaum. Alors il commence à Capernaum. Nero atangiri ra e Capernaum. Tel tel matin. Mugitondo kare. Il marche sur le long du de la mer de Galilée. Agendra kungombe ya et il dit, repentez-vous Car le royaume de Dieu est proche et La Bible dit Afin que ça accomplisse Ce que Isaïe a, a, a prophétisé Ça veut dire Jésus C'est lui la lumière que Isaïe a vue Qui va resplendir à partir du territoire au bord de la, de la mer de Galilée c'est où il a commencé son ministère. Mais ce n'est pas tout. Il va amener la lumière pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. A commencé par, euh, par euh, Capernaum. Et ça va, la lumière va aller jusqu'aux confins de la terre. Voilà pourquoi la lumière est arrivée jusqu'ici. A commencé par Capernaum. Mais ce n'est pas fini. Il dit quoi Esaïe. L'enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination représente son épaule. Il va faire quoi Il va être la lumière du monde. À partir de Capernaum. Au bord de la mer de Galilée. Mais ce n'est pas tout. Non. Il va rendre le peuple de Dieu nombreux. Dieu ne veut pas que nous restions un petit nombre. Parce que le fils, un enfant nous est né. Le fils de Dieu nous est donné. Avec pour mission. Entre autres. Entre autres. 
de rendre le peuple de Dieu nombreux. Il faut prier pour que le peuple de Dieu s'accroisse. Ira le peuple nombreux. Dieu attend de l'évangile de Jésus. Un peuple nombreux. Qui connaît son Dieu. Qui célèbre le Créateur. Qui proclame ses vertus. Voilà le plan de Dieu. Rendre le peuple nombreux. Acclamons Jésus. Deuxièmement. Ah, il est la lumière, vous avez compris? Jésus lui-même l'a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il a pour mission cet enfant-là. Non, il n'est plus enfant maintenant, c'est Jésus. Il a 30 ans maintenant. Amen. Hmm. Luc dit, il a commencé son ministère à 30 ans. Environ 30 ans, il dit. Hein? Environ 30 ans. Mais la prophétie avait annoncé pourquoi l'enfant va naître. Il viendra rendre le peuple de Dieu nombreux. Deuxièmement, il va lui donner de grandes joies. Ce ne répond pas à l'attente de Dieu. Hein? Mm. Tu lui accordes de grandes joies. Hein? Qui fait partie de ici? Qui fait partie de ce Mais c'est toi de les questions là. Il rend le peuple nombreux. Il lui accorde des grandes joies. Tu dois réclamer des grandes joies. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça. Le résultat que Dieu attend de l'évangile de Jésus. Alléluia. Amen. Il est né pour rendre le peuple de Dieu nombreux. Alléluia. Amen. Il est né pour, il est venu pour. Amen. Amen. Pour lui accorder de grandes joies. Et il est venu. Pour le réjouir devant lui. Que ce peuple se réjouisse devant lui. Comme on se réjouit à la moisson. Il faut que toujours et toujours. Nous soyons dans un état d'esprit. De l'époque de la moisson. À la moisson, on se réjouit. Au moment de la semaille, c'est là où on est, hein, on, va, on affronte le froid du matin, hein, etc. Amen. Mm. Tu sors, celui qui sort les semences avec pleurs. Et Amen. Amen. Il rentrera le gerbe. De la moisson avec joie. Alors, le Fils qui nous a été donné, Jésus-Christ, il est là pour rendre le peuple nombreux, lui, donne, lui accorder des grandes joies, et troisièmement, pour que son peuple se réjouisse devant lui, comme on se réjouit à la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, s'il arrive que tu n'as plus de joie, réclame ça. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il, le peuple se réjouit 
et pousse des cris d'allégresse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des cris d'allégresse au partage du butin. Lorsque une armée a vaincu l'autre, hein, il y a ce qu'on appelle piller l'ennemi. Dépouiller l'ennemi. Alors quand on dépouille l'ennemi, alors suivra maintenant le partage du butin. On ne partage pas en, 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 en frognant les soucis. On se partage le butin dans la joie. Parce que le butin est précédé par la victoire. Alors dans la victoire, on jubile. Alors peuple de Dieu, Jésus Jésus a vaincu. Nous sommes du côté du vainqueur. Après la victoire, c'est piller l'ennemi. Et après avoir pillé l'ennemi, après avoir dépouillé l'ennemi, maintenant c'est le partage du butin. Alors le butin se partage dans la joie. Et l'esprit, dans cette métaphore, il dit que quand Jésus va finir son œuvre. Il va rendre le peuple de Dieu nombreux. Aujourd'hui, il a des disciples dans le monde entier. Alors qu'il a commencé avec douze hommes. Il a rendu le peuple de Dieu nombreux. Au ciel. Ceux qui sont déjà au paradis, à cause de l'œuvre de Jésus, ce sont des milliards. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à rendre le peuple nombreux. Pas seulement, il y accorde des grandes joies. Pas que ça, il fait ce peuple se réjouir devant lui. Comme on se réjouit à la moisson. C'est pas fini. Il se réjouit, son père se réjouit. Il se réjouit devant le Seigneur. Comme le jour où on partage le butin. Nous devons piller Satan. Nous devons dépouiller le royaume de ténèbres. Nous devons dépouiller le royaume de ténèbres. Nous avons la force de le faire. Celui qui a nous est plus grand que celui de le monde. Nous devons piller Satan. Nous devons dépouiller Satan. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a dit Ne sortez pas à main vide. Commencez d'abord à dépouiller les Égyptiens. C'est le temps de dépouiller les Égyptiens. Tout ce que le monde a appartient à notre Dieu. Les hommes. Appartient à Dieu. Satan n'a créé personne. Satan Il ne peut même pas créer une mouche. Satan ne donne pas la vie. Satan ne peut jamais créer même une mouche. Satan n'a Dieu c'est Dieu qui donne la vie. Il s'appelle El Hai. Il, il donne la vie. Il toi El Hai, il Nous devons maintenant réveiller dans la prophétie des Aïe. Parce que Jésus est déjà né. Et Jésus a déjà commencé son ministère. Et Jésus a accompli sa mission. Il ne reste qu'à nous d'appliquer cette victoire. De saisir cette victoire. Pourquoi est-ce que tu portes le nom de Jésus Mais il faut savoir son nom. La puissance qui renferme. C'est le nom tout puissant. Vaincu, vainqueur de la mort et du séjour de mort. Pardon. Jina hilo ni la jabu ni meshinda kifu na kuzimu. Jina hilo ni la jabu ni kuzimu. Mais sinon, cesse d'être appelé chrétien. Ce nom de Jésus. C'est le nom 
qui est au-dessus de tout nom. Mais Jésus a vaincu. Maintenant, allons dépouiller l'ennemi de Dieu. Lui dépouiller les âmes. Lui dépouiller les âmes. Alléluia. Amen. Dépouiller hein, les richesses du monde. monde. Parce que les gens vont Kuka, adorer Satan pour avoir les richesses du monde. Alors que les richesses du monde appartiennent au Créateur du monde. Alors nous devons agir par la foi, par les actions, par la proclamation pour que cette prophétie se réalise. Nous sommes créés en Christ, en tant que nouvelle créature, pour vivre de grandes joies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour se réjouir. Comme on se réjouit à la moisson. Alléluia. Amen. Et pour partager le butin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Nous vivons une vie chrétienne anormale. Et Vous comprenez? Mm. Alors je vais terminer. Vous avez compris? Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Être la lumière du monde. Pour nous délivrer de l'obscurité. La puissance de Satan. Et nous transférer dans le royaume de lumière. Nous sommes maintenant transférés. Dans le royaume de lumière. Nous ne sommes plus citoyens des ténèbres. Deuxièmement. Alléluia. Amen. Nous délivrer de la région de l'homme de la mort. Troisièmement, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accorder des grandes joies. Des, 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 des grandes joies. Des grandes joies. Les joies de toutes sortes. Il y a la joie pour danser. Il y a la joie pour chanter. Alléluia. Amen. Il y a la joie. Hein, il y a une autre joie hein, qui fait que. Tu sens en toi vraiment que la joie te pousse à prendre ton porte-monnaie et à prendre les billets qui sont là. Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Amen. Arumune zero, utuma uzamu kamuriowe, ubi ukashiduka, ukoze mukofia, ukajendu tanga. La mesquinerie, c'est le diable qui nous trompe. Utindi ni satanu utanga. On croyait que nous sommes encore ces sujets. Et tu vas dire que tu vas dire que tu vas dire que tu nous sommes appelés pour des grandes joies. Les joies au pluriel. Alléluia. Amen. Refusez. Refusez Anga. Refusez les mensonges de Satan Parce que Jésus a vaincu Il a accompli pleinement la prophétie des ailes Je vais terminer par ce qui suit Mais ce n'est pas fini L'enfant nous est né L'enfant nous est donné Il a grandi à 30, il a commencé son ministère pour accomplir ce qui était dit de lui. Qu'est-ce que vous venez de lire dans Esaïe 8 et 9 Esaïe chapitre 8, chapitre 9. Alors, il a déjà fait il y a 2000 ans. Il a, il a fait. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit encore Il est venu briser le joug de Satan sur nous. Il est venu briser le joug. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. To destroy the yoke. Il ne faut plus accepter de faire le nous sommes tous les nous sommes tous les nous nous alors qu'il est venu briser le joug de Satan. Mais il a brisé. 
c'est pas fini. Il nous frappait. Satan. Satan Satan <rire> Agataka à ma frangue, il y a un gars qui Agataka, il y a un wenda qui est sita. Nous, nous avons dit que 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 nous avons dit il a brisé ce bateau. Troisièmement, il a brisé ce qu'on appelle la verge. Il a brisé ce qu'on Niyo mavu yesu ba mukubisi ngo mugongo bagakurura n'inyama kugira ngo ya nkoni ntizoge kukubita wowe Amen Amen Voilà maintenant Satan il a trois choses Il, Satan il a le jour Il a le jour a fait et negitugu il a le bâton a fait ngoni il a la verge a fait ngegeni et les trois, ils utilisent. Et bien, Lorsqu'ils utilisent. Alors, l'homme vit dans l'angoisse. Dans le gémissement. N'est-ce pas la réalité Et hein? hum. hein? hum. Voilà la réalité. Jésus est venu les briser. Et quand il les a brisés. On nous dit ceci. Comme résultat. Alléluia. Amen. Après les avoir brisés. Alors maintenant il dit. Soyez libres. Allez maintenant dépouiller. Dépouiller son royaume. Partagez le butin. Réjouissez-vous de toutes les joies possibles du Saint-Esprit. Jubilez de joie devant moi, celui qui vous libère. Amen. C'est ça l'évangile. Je termine. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Un enfant nous est né. Umgana ya tuvukiye. Repetez. Un enfant nous est né. Umgana ya tuvukiye. Un fils nous est donné. Umgana umuhungu tukwa muhawe. Il sera appelé admirable. Azit kuigitangaza. Dieu est puissant. Imana yubu shobozi. Père éternel. Data ou data atkwe se uhoraho. Le prince de la paix. La domination repose sur ses épaules. Amen. 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 Ce n'est plus une prophétie. Il a fait. Il a accompli. Il a accompli. Il a accompli. Il a accompli. Il a Il nous reste que entrer. Entrez N'acceptez plus le joug de Satan Jésus l'a brisé Comme Gédéo a brisé le joug de Madian Et libéré Israël de l'esclavage De Madian Jésus a brisé le joug Deux Il a cassé, il a brisé le bateau de Satan Il a brisé le bateau de Satan Alléluia! Il est venu comme la lumière du monde. Il est venu pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Ténèbres d'ignorance. Ténèbres d'ignorance. Par rapport à Dieu. Par rapport aux réalités spirituelles. Il est venu. 
pour rendre le peuple nombreux. Est-ce que vous croyez qu'au ciel, on sera une centaine nous serons des milliards. Au paradis, il y a des milliards, des milliards qui nous attendent. Cette prophétie s'accomplit. Dans le temps et dans l'espace. Au-delà de nos regards. Dieu de 2000 ans a moissonné beaucoup de gens. Un jour où la, la trompette va sonner, nous serons des milliards comme les étoiles dans les galaxies. Nous serons des milliards parce qu'il a été ouin pour rendre le peuple nombreux et lui accorder des grands des joies. Alléluia. Amen. Et on se réjouit devant lui. Comme on se réjouit à la moisson. Et qui se réjouit devant lui. Comme le jour où on partage le butin. Pourquoi? Parce que le bâton qui le frappait Parce que le jour qui pesait sur lui Il a brisé Parce que le bâton qui le frappait Il a brisé Parce que la verge qui le dominait Il a brisé Voilà pourquoi Voilà pourquoi Nous devons nous réjouir des grandes joies. Amen. Normalement, je termine. La vie de chrétien devait être une vie de célébration tous les jours. Et on ne peut pas réclamer ce qu'on ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. You cannot claim something that you ignore. Tu dois connaître ce que Dieu dit. Et quand tu vis le contraire, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne. Où sont les gens? Est-ce que Isaïe ce qu'il a dit? Ça... Ça s'est réalisé. Et c'est bien ça, vous êtes bien là-bas. Jésus est venu. Jésus est arrivé. Il a commencé à Capernaou. Il a été à Capernaou. Il a été la lumière. Et c'est là-bas où mucho. Tout a été accompli. Dieu s'est bien là sur lui. Sur lui et par lui. Curieux, bien nous est mort. Et maintenant, le résultat de tout ça. De l'ingaru kaibio bio c'est. Ça doit se vivre chez nous. Bigomba kuba mouzi mabgacho. Amen. Amen. Il a fait sa part. Il a fait son boulot. Maintenant c'est toi. Il veut que tu te réjouisses. Hmm? Pas une petite portion de joie. Non, 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 non. Il faut se réjouir. Il Dore Zangonebi, Gotunezer, 
ibitwerekeye twebwe le beneficiaire twebwe byakorewe tubyingire mu mwana ibinago tubitegereje mu ijuru ni byaha muri isi kugira ngo ubwami bwawe bugaragare ugiye neza rugo ku bwawe komeze kuba umunezero wo gusabana nawe binyuze mu masengesho no kwiriza mu izina rya Yesu Kristo izo izo ngoni zose zivuna gurike kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo icyo icyo gitugu cyaza tani kikuveho mu izina rya Yesu Kristo uve hano wumvise kuruhutse wumvise ko nta matoni wikoreye wibazo wumve muri wowe tu es léger ugende ushima imana kandi bitangaza biguherekeze kandi bitangaza bigutanga imbere hagire ibigutanga imbere hagire ibiguherekeza mwizina rya Yesu Kristo amen 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 oh hallelujah amen oh ni muhane victory mwizina rya Yesu Kristo tinsinzi ni umwami Insinzi ni umwami. Haleluya. 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 Wonderful, wonderful. Haleluya. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana, no gusabana n'umukawera bijyanze twese. Amen. Amen, amen. Mujyane nibyo byishimo. Amen. Ndikomeze bigwire. 